ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரையிலும் பெரும்பாலானவர்கள் தங்களோட வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் இந்த வியாதிக்கு கண்டிப்பாக சிகிச்சை எடுத்திருப்பாங்க அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மஞ்சள் காமாலை இந்த மஞ்சள் காமாலைக்கு அல்லோபதியில் போதுமான அளவு வைத்தியங்கள் இருந்தாலுமே நம்மளோட எல்லாரோட தாட்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இயற்கையாகவே வந்துட்டு காலந்தொட்டு பார்த்துக்கிட்டு வர நாட்டு வைத்தியர்கிட்ட நாம் வைத்தியம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எந்த பக்க விளைவும் இல்லாம மஞ்சள் காமாலையை குணப்படுத்திடலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் வேறொன்று இருக்கிறதுனால பெரும்பாலானவர்கள் வந்துட்டு நாட்டு வைத்தியத்தை நாடி போறாங்க ஆனா உண்மையிலேயே மஞ்சள் காமாலை அப்படிங்கிறது என்ன அது ஏன் உங்களுக்கு வருது அப்படி வர்றதுனால நம்ம நாட்டு வைத்தியத்தை மாடலாமா அல்லது வந்துட்டு அல்லோபைதி முறைப்படி வந்துட்டு சிகிச்சை எடுத்துக்கணுமா இந்த சந்தேகத்திற்கான விடையத்தான் நாம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் மஞ்சக்காமாலை வந்துருச்சு அப்படின்னாவே சின்னவங்கள இருந்து பெரியவங்க வரையிலும் எல்லாருக்கும் பீதியும் கூடவே வந்துடும் ஏன் அப்படின்னா அது குணப்படுத்த முடியாது அப்படிங்கிற எண்ணம் பலர் மனசுல வந்துட்டு வேறொன்று இருக்கு ஆனா உண்மையிலேயே மஞ்சக்காமாலை அப்படிங்கிறது ஒரு வியாதியே இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்றேங்க உங்க உடல்ல ஏற்படக்கூடிய பல விதமான வியாதிகளுக்கு ஒரு காமனான அறிகுறி தான் இந்த மஞ்சள் காமாலை அதாவது ஜாண்டிஸ் சொல்லுவோம் உங்க உடல்ல இருக்கிற ரத்தத்துல பிலிருபின் அப்படிங்கிற ஒரு வேதிப்பொருள் வந்து அளவுக்கு அதிகமா போயிடுச்சு அப்படின்னா அது உடல்ல ஒரு சில இடங்கள்ல படி ஆரம்பிக்கும் அதனால பாத்தீங்கன்னா உங்களோட வெளித்திரை ஆகட்டும் அல்லது வந்து பாத்தீங்கன்னா வீர நகங்கள் அல்லது வந்துட்டு நாக்கு நுனி அல்லது வந்து பாத்தீங்கன்னா காது மடல் இந்த மாதிரியான இடங்கள் அல்லது தோல் இவையில எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மஞ்சள் நிறம் அதிகமாகும் அல்லது நீங்க வந்துட்டு ஒண்ணுக்கு போகும்போது அதிக அளவுல வந்துட்டு மஞ்சள் கலர்ல போகும் ஒரு மஞ்சள் <laughs> குழந்தைங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் மஞ்சள் காமாலை ஏற்படுத்தக்கூடியது இந்த ஹெப்படைட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் அதுல குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா ஹெப்படைட்டிஸ் ஏ ஹெப்படைட்டிஸ் இ வைரஸ் சொல்லுவாங்க பெரும்பாலான குழந்தைங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வயிற்றுப்போக்கோட சேர்ந்து மஞ்சள் காமாலை வரும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வைரஸ் வந்துட்டு அதாவது வந்து உங்களோட சாப்பாட்டு மூலமா பரவக்கூடிய ஒரு வைரஸ் அது கல்லீரலை பாதிக்கிறதுனால உங்களுக்கு மஞ்சள் காமாலை ஏற்படுது சரி இதுக்கு என்ன வைத்தியம் அப்படின்னு பாக்குறீங்களா தொண்ணூறு சதவீத குழந்தைங்களுக்கு இது சாதாரணமாவே நார்மலாவே சரியா போயிடும் அப்ப நம்ம வைத்தியம் பார்க்க தேவை இல்லையா கண்டிப்பா அது அந்த வியாதிதான் அப்படிங்கறத நீங்க உறுதிப்படுத்தணும் அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா டாக்டர் போய் பார்த்தா மட்டும்தான் தெரியும் இல்ல நாம வந்துட்டு அந்த குழந்தைக்கு வேற ஏதாவது பிரச்சனை உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ஹீமோகுளோபினோபதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களோட ரத்த சிவப்பணுக்கள் அதாவது ரத்தத்துல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குனாலும் அந்த மஞ்சள் காமாலை வரலாம் சப்போஸ் அதனால உங்களுக்கு குழந்தைக்கு மஞ்சள் காமாலை வந்திருக்கு நீங்க வந்து இது சாதாரண வயிற்று போக அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அசால்ட்டா விட்டுட்டீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு அலர்ட் மெசேஜ் மாதிரி சோ உங்களுக்கு அந்த குழந்தைக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லாம போயிருக்கு நம்ம உடனே டாக்டர் பாக்கணும்னு சொல்லி உங்க உடல் வந்து உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்குது நாம அலர்ட் ஆயிட்டோம்னா நம்ம குழந்தைய காப்பாத்திக்கலாம் இல்ல நான் வந்துட்டு நாட்டு வைத்தியர்கிட்ட போயிட்டு அவரோட வைத்தியத்தை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா எடுக்கலாம் ஏன்னா உண்மையிலே சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த காலத்துல இருந்து அல்லோபதி மருத்துவம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே சித்த மருத்துவம் ஆயுர்வேதம் நாட்டு மருத்துவர் நம்ம பாசையில சொல்றது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு வகையில வந்துட்டு இந்த மருந்து தான் உடம்புல குடுக்கறாங்க 
அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மஞ்சள் காமாலையை குணப்படுத்திக்கிட்டு தான் வந்தது ஆனா இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல உண்மையாலுமே நீங்க போகக்கூடிய மருத்துவர் வந்துட்டு அதற்குரிய தகுதி உடையவரா அப்படிங்கிற கேள்விக்குறி எல்லார் மனசுலயும் இருக்கணும் சோ தகுதியான ஆள் கிட்ட அவரு வந்து கரெக்டான முறையில மருத்துவம் பாக்குறாரு அப்படின்னா நீங்க அவர்கிட்ட போய் மருத்துவம் பாக்குறத நான் வேணான்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனா இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல பெரும்பாலும் நீங்க அல்லோபதியை நாடுறது தான் ஒரு சிறந்த அறிவுரையா நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து இந்த ரெண்டு மூணு பிரச்சனைகளோட முடிஞ்சு போறது இல்ல இப்ப பெரியவங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கல்லீரல் ஏற்படக்கூடிய கேன்சர் ஆகட்டும் அல்லது வேற ஏதாவது உறுப்புகளை கேன்சர் ஏற்பட்டு அது கல்லீரலுக்கு பரவுனாலும் அல்லது வந்து இந்த ஹெப்படைட்டிஸ் பிசி அல்லது வந்து ஹெச்ஐவி வைரஸ் இது இல்லாம பல வைரஸ் இருக்கு அல்லது வந்து ஒரு சில வியாதிகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்லீரல் வந்து செயலிழந்து போகுது அப்படின்னா அப்ப உங்களுக்கு மஞ்சள் காமாலை வரும் இந்த மாதிரி நாம மஞ்சள் காமலைக்கான காரணங்களை வந்து அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம் அப்போ அந்த அறிகுறி வந்த உடனே நாம டாக்டரை பார்த்து எதனால நமக்கு மஞ்சள் காமாலை வந்திருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சு பிரச்சனை இல்லாத ஒரு விஷயம் அப்படிதான் அப்படின்னா நாம வந்துட்டு சாதாரணமா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலே போதும் ஒரு சிம்பிள் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இந்த எலிக்காய்ச்சல் ஒண்ணு இருக்கு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூறு சதவீதம் பேருக்கு வந்து இந்த மஞ்சள் காமாலை வராது ஒரு பத்து சதவீதம் பேருக்கு தான் வரும் அப்படி வர்றவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாதாரணமா அதை வந்து வைத்தியம் பார்க்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த அறிகுறியை தாண்டி அவங்களுக்கு எலிக்காய்ச்சல் முத்தி போகும்போது அது வந்து இறப்பில முடியுது சோ இது ஒரு அறிகுறியா எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு நீங்க சரியான முறையில வந்துட்டு சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதே மாதிரி எதனால அது ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற காரணத்தை கண்டுபிடிச்சு நீங்க அதை சீக்கிரமா குணப்படுத்திட்டீங்கன்னா அதனால பின்னாடி ஏற்படக்கூடிய பக்க விளைவுகளை நாம தடுத்துடலாம் அதை விட்டுட்டு நம்ம நாட்டு வைத்தியரை நம்பி இடம் தெரியாத ஒரு இடத்துட்ட போய் அவங்க கிட்ட உங்களோட முழு நம்பிக்கையை நீங்க வந்து உங்க குழந்தையோ அல்லது உங்களோட உயிரையோ நீங்க பணைய வைக்கிறது நீங்க உங்களுக்கே வந்துட்டு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை தான் சோ மத்த மருத்துவங்களை நம்ப வேண்டாம் நான் சொல்லல ஆனா உண்மையான மருத்துவரா அப்படிங்கறத உறுதி பண்ணிட்டு போய் பாருங்க இல்ல அப்படின்னா உங்களுக்கு சந்தேகமே வேண்டாம் அல்லோபதி மருத்துவர்களை உறுதிப்படுத்துறதுக்கு பல வழிமுறைகள் இருக்கு அதே மாதிரி உங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு கண்டிப்பா உங்களுக்கு தேவையான முறையில சிறப்பான சிகிச்சையை வந்து கண்டிப்பா செழிப்பாங்க நீங்க அதுக்கு தனியார் போய் செலவு பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அரசாங்க மருத்துவர்களுக்கும் இதற்கான சிகிச்சை வழிமுறைகள் எல்லாமே இருக்கு சோ உங்களுக்கு மஞ்சள் காமாலை ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு யோசிக்கவே வேண்டாம் பக்கத்துல இருக்கிற அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் ஆகட்டும் பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் ஆகட்டும் அல்லது பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் சீக்கிரமா அதற்கான சிகிச்சையை எடுத்துக்கோங்க உங்களோட உயிருக்கு நீங்க ஒரு பாலத்தை ஏற்படுத்தி அதை காப்பாத்திக்க பாருங்க சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இந்த தகவலை மத்தவங்களுக்கு பகிருங்க பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க பிடிக்கல அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ மீண்டும் சந்திப்போம்